வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்திந்திய சட்ட அமைச்சர்கள் மாநாடு குஜராத்தில் தொடக்கம் காணொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரை உலக அளவில் எரிசக்தி சவால்களை மத்திய அரசு வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு வருகிறது மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஐஐடிக்கள் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களாக மட்டுமல்லாமல் மாற்றத்திற்கான தூண்டுகோலாக அமைந்துள்ளது மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஒரு லட்சம் கன அடி நீர் திறப்பு பனிரண்டு மாவட்டங்களில் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை ஆசிய கோப்பை மகளிர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டி இந்தியா இலங்கை அணிகள் இன்று மோதல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று சிஎஸ்ஐஆர் எனப்படும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்கள் ஆராய்ச்சித்துறை கவுன்சில் சங்கம் கூட்டம் நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சிஎஸ்ஐஆர் சங்கத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் பேசிய மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் சிஎஸ்ஐஆரின் ஆராய்ச்சி முயற்சிகள் தற்போது பசுமை எரிசக்தி தொழில்நுட்பங்கள் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க முக்கிய கவனம் செலுத்தி வருவதாக கூறினார் சிஎஸ்ஐஆருக்கான அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான இலக்குகளை இந்த சந்திப்பு அமைக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவை அறிவியல் ஆற்றல் மிக்கதாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை ஒட்டி அவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு விஞ்ஞானியாகவும் சமூகத்தில் அனைத்து பிரிவினரையும் ஒருங்கிணைத்த குடியரசுத் தலைவராகவும் தேசத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பங்கிற்காக பெரிதும் போற்றப்படுகிறார் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே உறவை வலுப்படுத்துவதில் எதிர்காலத்தில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்றுவார்கள் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியிருக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை பங்களாதேஷை சேர்ந்த இளைஞர்கள் பிரதிநிதி குழு நேற்று சந்தித்தது புதுதில்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது பேசிய திரௌபதி முர்மு பங்களாதேஷுடனான நட்புறவிற்கு இந்தியா எப்போதும் அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருவதாகவும் அதன் முழு திறனையும் உணர்ந்து கொள்வதில் தாம் உறுதியுடன் உள்ளதாகவும் கூறினார் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு அம்சங்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் கலை போன்ற துறைகளில் உள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்த நுண்ணறிவை பெறும் வாய்ப்பை இங்குள்ள தூதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் என்று திரௌபதி முர்மு நம்பிக்கை தெரிவித்தார் rise and prosperity are an inspiration for the world community you have a past which is full of glory and a future that is full of promise பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் நலநிதிக்கு பொதுமக்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்க வேண்டும் என பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக உயிர்த்தியாகம் செய்த வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பொதுமக்கள் தங்கள் நன்கொடையை வழங்குவதற்கான இணையதள சேவையை ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று தெரிவித்தார் நாட்டில் அனைத்து மக்களுக்கும் நீதி சமமாக வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் குஜராத்தில் அனைத்திந்திய சட்ட அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் பிற்போக்கு காலனித்துவ சட்டங்களை அகற்றுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் என்று குறிப்பிட்டார் சட்டத்துறை சார்பிலான படிப்புகள் அனைத்தும் உள்ளூர் மொழிகளிலும் இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்
हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं परंपराएं विकसित होती रही है स्वस्थ समाज के लिए आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है इसलिए देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद अहम है साथियों भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है निरंतरता बनाए रखी है हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है मध्य सट सार्पा गुजरात नगर इंडिया वर्चिकर्मला उपलब्ध तरम नई तमाम मूल उलगे मेवर विवहार पीयूष गोयल उलग तर नीन मोटी तर नारूर कल नुर्वोर विवहार पीयूष गोयल तेम उपलब्ध तर नई वूण पीयूषर of the world standards day by the bureau of indian standards across with programs like manak mahotsav quality walk and quality connect i am sure these will increase awareness about standards india has given importance to the environment since ancient times vedas and puranas laid great emphasis on sustainable and harmonious development 
உலக அளவில் எரிசக்தி சவாலை மத்திய அரசு வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு வருவதாக மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் சிதாபுராவில் நடைபெற்ற ஜெய்ப்பூர் கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையத்தில் அமைச்சர் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் வளர்ச்சி அடைந்து வரும் இந்திய பொருளாதாரத்தை கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலை உயர்வுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் விதமாக உலக எரிசக்தி சவால்களை இந்திய அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது என்று கூறினார் இந்தியாவில் நாள் ஒன்றிற்கு ஐந்து மில்லியன் பீப்பாய்கள் பெட்ரோலியம் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் தற்போது இது மூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஹர்தீப் சிங் பூரி குறிப்பிட்டார் வரும் இரண்டு சதாப்தங்களில் உலகளாவிய எரிசக்தி நுகர்வில் இந்தியா கால்பங்கு அளவிற்கு பங்களிக்கும் என்று சர்வதேச எரிசக்தி முகமை கணித்துள்ளதாகவும் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிற்குள் இயற்கை வாயுவின் தேவை ஐந்து மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்தார் ஐஐடிக்கள் வெறும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களாக மட்டுமல்லாமல் மாற்றத்திற்கான தூண்டுகோளாக அமைந்துள்ளது என்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் உள்ள ஐஐடியில் அனைத்து ஐஐடிகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திறனை பறைசாற்றும் இன்வென்டிவ் எனப்படும் இரண்டு நாள் நிகழ்ச்சியை தர்மேந்திர பிரதான் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கிற்கு சான்றாக வரலாற்றின் முதல் நிகழ்வாக இது இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் ஐஐடிகள் அறிவு மற்றும் அனுபவ களஞ்சியலங்காக திகழ்வதுடன் எதிர்கால இடைவெளியையும் நிரப்புவதாக தெரிவித்தார் குறுகிய காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்திய தடுப்பூசிகள் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு பயனளித்துள்ளது என்றும் தர்மேந்திர பிரதான் குறிப்பிட்டார் भारत की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दुनिया के किसी भी देशों के साथ हम कम्पीट कम्पीट कर पा रहे हैं हमारी जो इनोवेटिव क्रिएटिव माइंडसेट है हम किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं रिस्क लेने की क्षमता जो ज्यादा बुद्धिमान है उसे थोड़ा घट जाती है हमारे वहां कहता है मरता क्या ना करता जिसको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता वो इनोवेटर बन जाता है वो मार्केट में वांडर्स करता है हमें वो इकोसिस्टम को थोड़ा मैं आज इस इन्वेंटिव की पहला इन्वेंटिव है और मैं आज जिम्मेवारी लेता हूं और मैं देख पा रहा हूं आने वाले दिनों में दुनिया की लोग दुनिया की इन्वेस्टर दुनिया की ये वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आएंगे और हमारी बच्चों पर पैसा लगाएंगे और ये विषय मॉडल दुनिया की समस्या की समाधान निकालेगी பிரிட்டனின் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக் கோள்களை ஜி எஸ் எல் வி எம் கே த்ரீ கனரக ராக்கெட் மூலம் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி விண்ணில் செலுத்த இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பான இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது வணிக பயன்பாட்டிற்காக செலுத்தப்படவுள்ள இந்த திட்டம் இஸ்ரோவின் நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா நிறுவனம் மற்றும் பிரிட்டனின் வன்வெப் நிறுவனத்திற்கு இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் முன்னெடுக்கப்படுகிறது வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சத்தீஸ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து இந்த ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படவுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் The Journey of India from 14th October every Friday at 7 p.m. in Hindi and 10 p.m. in English on DD National. Hi mom, திரும்ப ஷாப்பிங்க. அப்பா, இவ்ளோ நீங்க தான் கெடுத்து வச்சிருக்கீங்க. லிமிட்ல இருந்தா தப்பு எதுவும் இல்ல. லிமிட் இல்லாம ஷாப்பிங் பண்ணுவா உங்க கார்ட்ல? ஆட் ஆன் இருக்குல்ல? விளையாட்டுத் துறையில் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்க பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக மத்திய விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை இணையமைச்சர் நிதிஷ் பிரமாணிக் தெரிவித்துள்ளார் 
நாகர்கோவில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மத்திய அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் பெற்ற பயனாளிகளுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சென்னையில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை தமிழக அரசு சிறப்பாக நடத்தியதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் விளையாட்டுத் துறையினருக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் அதிகமான திட்டங்களை கொண்டு வந்து அவர்களை ஊக்குவிப்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம் என அவர் கூறினார் அரசு அறிவிக்கும் திட்டங்களை இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் மாநிலங்களின் திட்டங்களின் அடிப்படையிலேயே மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வருவதாகவும் பாரபட்சம் காட்டவில்லை என்றும் அமைச்சர் நிச்சஜ் பிரமாணிக் தெரிவித்தார் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் நேற்று மாலை நடைபெற்றது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து அமைச்சர்களும் பங்கேற்றனர் வரும் பதினேழாம் தேதி தொடங்க இருக்கும் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் குறித்தும் பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் துறைவாரியாக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் நிலை குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர் கனமழை காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியிலிருந்து ஒரு லட்சம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணைக்கு வரும் தண்ணீர் முழுவதும் உபரி நீராக வெளியேற்றப்படுவதால் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அங்கு மேலும் தண்ணீர் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு திருச்சிராப்பள்ளி உட்பட பனிரண்டு மாவட்டங்களில் காவிரி கரையோரப் பகுதி மக்களுக்கு நீர்வளத்துறை சார்பில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கரையோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழக அரசின் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு பத்து சதவீத தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மாநில அரசின் கீழ் செயல்படும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு பத்து சதவீத போனஸ் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத போனஸும் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீத கருணை தொகையும் சேர்த்து பத்து சதவீத போனஸ் வழங்கப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னை எழும்பூர் கோஆப்டெக்ஸ் தில்லையாடி வள்ளியம்மை அங்காடியில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை மாநில கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி தொடங்கி வைத்தார் நடப்பாண்டில் கோஆப்டெக்ஸின் பதினோரு மண்டலங்களின் கீழ் உள்ள நூற்றி ஐம்பது விற்பனை நிலையங்களின் மூலமாக விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் கூறினார் சோழர் கால சின்னங்களை கொண்டு நெய்யப்பட்ட திரிபுவனம் சோழா தொகுப்பு செயலிகள் உள்ளிட்ட பல புதிய ரகங்களை அமைச்சர் அறிமுகப்படுத்தினார் அகல ரயில் பாதைகளை முழுமையாக மின்மயமாக்கும் திட்டத்தை இந்திய ரயில்வே தொடங்கியுள்ளது இதன் மூலம் எரிபொருள் சிக்கனம் நீடித்த செயல்திறன் குறைந்த எரிபொருள் செலவு மற்றும் அந்நிய செலாவணி சேமிக்கப்படுவதாகவும் அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது செப்டம்பர் மாதம் வரை எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வழித்தடங்கள் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நடப்பு நிதியாண்டில் ஆறாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் வழித்தடங்களை மின்மயமாக்கவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா பிரேசில் தென்னாப்பிரிக்கா பங்கேற்ற ஏழாவது கூட்டு கடற்படை பயிற்சி தென்னாப்பிரிக்காவின் எலிசபெத் துறைமுகத்தில் கடந்த பத்தாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியில் ஏவுகணையை தாங்கி செல்லும் ஐ என் எஸ் தர்காஷ் சேட்ரக் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் மார்கோஸ் சிறப்பு படைகள் இந்திய கடற்படை சார்பில் பங்கேற்றன கடல்சார் உறவுகளை வலுப்படுத்துதல் கூட்டு ராணுவ பயிற்சியை மேம்படுத்துதல் கடல்சார் குற்றங்களை முறியடித்தல் கடல் வழியான தொடர்புகளை பாதுகாத்தல் உள்ளிட்டவை இந்த பயிற்சியின் நோக்கமாகும் பாம்பர மக்களுக்கு விபத்து காப்பீடு திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்கும் வகையில் அஞ்சலக வங்கி மூலம் விபத்து காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுடன் அஞ்சலக வங்கி இணைந்து நடத்தும் இந்த திட்டத்தில் பதினெட்டு முதல் அறுபத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ளவர்கள் சேர முடியும் தபால்காரர் கொண்டுவரும் ஸ்மார்ட் போன் விரல் ரேகை மூலம் ஐந்து நிமிடத்தில் முற்றிலும் டிஜிட்டல் முறையில் பாலிசி வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள விபத்து காப்பீடு விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு நிரந்தர முழு ஊனம் பகுதி ஊனம் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும் தொடர்வது உலக செய்திகள்
ஐநா பாதுகாப்பு சபையின் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான குழுவின் சிறப்பு கூட்டம் இந்தியாவில் வரும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவின் ஏழு ஆண்டு கால வரலாற்றில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கும் கூட்டம் அதன் தலைமையகத்தில் மட்டுமே நடத்தப்பட்டு வந்தது ஆனால் முதன்முறையாக இந்த கூட்டம் இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மும்பையிலும் அதற்கு அடுத்த நாள் தில்லியிலும் நடைபெறும் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தில் ட்ரோன்கள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்வது குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக அதன் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை தடுப்பது எதிர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது மற்றும் இந்த பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவது குறித்தும் உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மனித உரிமை சட்டங்கள் கடைபிடிப்பது குறித்த தகவல்கள் தொடரும் சவால்கள் அரசு தனியார் பங்களிப்பு கொள்கைகள் நெறிமுறைகள் வகுத்து ஒழுங்குபடுத்துவது குறித்தும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தின் நிதியமைச்சர் குவாசி குவாட்டங்கை பதவியில் இருந்து நீக்கி அவருக்கு பதிலாக ஜெரிமி ஹண்டை புதிய நிதியமைச்சராக அந்நாட்டு பிரதமர் லிஸ்ட்ரஸ் நியமித்துள்ளார் இந்த நடவடிக்கை மூலம் பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டு வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்ல முடியும் என்று பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச நிதியத்தின் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சென்றிருந்த குவாசி குவாட்டங் பிரதமரின் வேண்டுகோளை ஏற்று நாடு திரும்பினார் நாடாளுமன்றத்தில் அவர் தாக்கல் செய்த வரி சலுகைகள் காரணமாக டாலருக்கு நிகரான இங்கிலாந்தின் பவுண்டின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து வருகிறது பணவீக்க உயர்வு உட்பட பல்வேறு பொருளாதார சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இதனை தடுத்து நிறுத்தும் விதமாக அவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனிடையே பதவி இழந்த அமைச்சர் தனக்கு அந்த நாட்டின் அதிபர் பதவி தரப்பட உள்ளதாக டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் ஹெச் மற்றும் எல் பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினர்களுக்கும் என சுமார் ஒரு லட்சம் விசாக்கள் வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க தூதரகத்தின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பணி சார்ந்த விசாக்களின் தேவை அதிக அளவில் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரக்கணக்கானோர் அமெரிக்காவில் பணிபுரிய நியமன ஆணைகளை பெற்றுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு விசா பெற தேவையான நேர்காணலில் பங்கேற்பதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று முதல்முறையாக பணி பெறுவோருக்கான விசா முறையிலும் இந்திய தூதரக அளவில் துரித நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அண்மையில் அமெரிக்கா சென்றபோது அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கனுடன் விசா பிரச்சினை குறித்து பேசினார் இந்தியர்களுக்கு தகுதி அடிப்படையில் விசாக்களை விரைந்து வழங்குமாறு அப்போது அவர் அமெரிக்காவிற்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் துருக்கி நாட்டில் நிலக்கரி சுரங்கம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டின் கருங்கடல் பகுதி அருகே அமைந்துள்ள பர்டின் மாகாணத்தின் அமாஸ்ரா நகரில் நிலக்கரி சுரங்கம் உள்ளது இந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தில் நேற்று நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த போது திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் அங்கு பணியில் இருந்த பலர் சிக்கிக் கொண்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மீட்பு குழுவினர் சுரங்கத்தில் சிக்கிய ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோரை உயிருடன் மீட்டனர் மேலும் இந்த விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சுரங்கத்தில் சிக்கிய மற்றவர்களை மீட்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாக அந்நாட்டு எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் ஃபத்திக் ஜான்மஸ் தெரிவித்துள்ளார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ள உள்துறை அமைச்சர் சுலைமான் சோய்லு மீட்பு பணிகளை பார்வையிட்டு வருகிறார் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் இதுவரை நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறினார் ரஷ்யாவுடன் கிரிமியா தீபகற்பத்தை இணைக்கும் பாலத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்திற்குள் முடிவடையும் என ரஷ்யா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது கடந்த எட்டாம் தேதி கிரிமிய தீபகற்பத்தை ரஷ்யாவுடன் இணைக்கும் முக்கிய பாலம் உக்ரைன் தாக்குதலில் தகர்க்கப்பட்டது பாலத்தின் மீது வெடிமருந்துகளை ஏற்றி சென்ற லாரி வெடிக்க வைக்கப்பட்டு பாலம் தகர்க்கப்பட்டுள்ளதாக ரஷ்யா குற்றம் சாட்டியிருந்தது இதையடுத்து அப்பாலத்தில் ரயில் மற்றும் வாகன போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இந்த பாலத்தை புனரமைக்க ரஷ்ய பிரதமர் மிகேல் மிஷின் மிஷிஸ்டின் தலைமையிலான அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய பாலத்திற்கான வடிவமைப்பு மற்றும் சீரமைப்பு பணிகளை அடுத்த ஆண்டு ஜூலை முதல் தேதிக்கு முன்பாக முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆசிய கோப்பை மகளிர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி இலங்கையை எதிர்கொள்கிறது 
பங்களாதேஷில் சுஹெட் நகரில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று பிற்பகல் இந்திய அணியும் இலங்கை அணியும் மோதுகின்றன ஏழு அணிகள் பங்கேற்க இந்த போட்டியில் லீக் சுற்று முடிவில் முதல் நான்கு இடங்களில் பத்து புள்ளிகளுடன் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா இலங்கையை வீழ்த்தி ஏழாவது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் என்ற ஆவல் ரசிகர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது பிஃபாவின் பதினேழு வயதிற்கு உட்பட்ட மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இந்தியா இரண்டாவது ஆட்டத்தில் மொராக்காவிடம் தோல்வியை தழுவியது ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா மைதானத்தில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான போட்டியில் இந்தியா பூஜ்ஜியம் மூன்று என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்காவிடம் தோல்வியடைந்தது முன்னதாக இந்தியா அமெரிக்காவுடனான ஆட்டத்தில் பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது குரூப் சுற்றில் மொத்தம் மூன்று ஆட்டங்கள் விளையாடப்படும் நிலையில் இந்தியா இரண்டில் தோல்வி கண்டு குரூப் ஏ வில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது அமெரிக்கா பிரேசில் மொராக்கா அணிகள் தலா ஒரு வெற்றியுடன் முறையே முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன எனவே குரூப் சுற்றின் கடைசி ஆட்டத்தில் வென்றாலும் இந்தியா நான்காவது இடத்திலேயே நீடிக்கும் உலக கால்பந்து போட்டிகள் முதன்முறையாக இந்தியாவில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இப்போட்டிகள் வரும் முப்பதாம் தேதி நிறைவடைகின்றன எகிப்தில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் ருத்ராங்கஷ் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் அந்நாட்டின் தலைநகர் கெய்ரோவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் ஆண்களுக்கான பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் போட்டியில் கலந்து கொண்ட பதினெட்டு வயதான இந்திய வீரர் உத்ராங்கஷ் பாட்டில் இத்தாலி வீரர் டேனிலோ டெனிஸ் சொலாசோவை பதினேழு பதினைந்து என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார் இதன் மூலம் அபினவ் பிருந்தாவுக்கு பிறகு இந்த சாதனையை படைத்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார் மேலும் அடுத்த ஆண்டு பாரிசில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டி துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பையும் அவர் உறுதி செய்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு குரேஷியாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் அபினவ் பிந்த்ரா தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது உலக அளவிலான போட்டிகளில் ருத்ராங்கஷ் பங்கேற்பது இதுவே முதன்முறையாகும் மகளிர் ஜூனியர் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் பிஸ்டல் அணி பிரிவில் இந்திய அணி வெண்கலம் வென்றது இந்த அணியில் இஷா சிங் நாமியா கபூர் விபூதி பாட்டியா இடம்பெற்றிருந்தனர் தொடர்வது வானிலை தமிழகத்தில் இன்று இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மேல் நிலவும் கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் கடலூர் நாகை சிவகங்கை சேலம் திருச்சி உள்ளிட்ட இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஓரிரு இடங்களில் அவ்வப்போது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்திந்திய சட்ட அமைச்சர்கள் மாநாடு குஜராத்தில் தொடக்கம் காணொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை உலக அளவில் எரிசக்தி சவால்களை மத்திய அரசு வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு வருகிறது மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஐஐடிக்கள் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களாக மட்டுமல்லாமல் மாற்றத்திற்கான தூண்டுகோலாக அமைந்துள்ளது மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஒரு லட்சம் கன அடி நீர் திறப்பு பனிரண்டு மாவட்டங்களில் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை ஆசிய கோப்பை மகளிர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டி இந்தியா இலங்கை அணிகள் இன்று மோதல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சேனல் என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்